Fußball außerhalb der Saison, das gibt es nur in Wacken. Und deshalb freuen wir uns heute besonders, die Höhner in Stellvertretung begrüßen zu dürfen. Sag mal, hättest du gedacht, dass ihr jemals hier in Wacken auftreten würdet? Nein, niemals. Da kann man nicht von ausgehen. Es ist aber jetzt eine große Ehre für uns. Gerade war der Holger da. Wir haben noch mal ein bisschen geschnackt, wie man hier sagt. Und ich habe ihm gleich als erstes gesagt, wir sind äh, völlig geflasht von dem, was hier gerade passiert. Also ist davon auszugehen, obwohl ihr eigentlich schon sehr eine Routine in euren Auftritten drin habt, dass das hier heute was Besonderes für euch ist? Absolut. Man hat man nicht hinter. Guck mal, die, die skandieren da hin. Höhner, Höhner, Höhner. Hätte man niemals mit gerechnet. Also wir sind schon Exoten hier. Aber das Schöne ist dabei, dass die Metal-Freunde keine Unterschiede machen. Nicht sagen, es gibt nur gute und schlechte Musik, sondern die lassen andere Dinge auch zu, weil sie tolerant sind. Und das ist ja hier nur wirklich eines der friedlichsten und friedvollsten Feste. Und inzwischen muss ich sagen, auch eines der liebevollsten Feste, was man sich hier um uns kümmert und bemüht. Das ist unglaublich. Also das haben wir noch nicht bei so vielen Festivals erlebt. Ihr geht ja jetzt gleich direkt auf die Bühne. Was erwartest du denn vom Publikum? Naja, wir waren eben gerade kurz beim Soundcheck. Der war nur wenige Minuten lang, aber da strömten plötzlich irgendwie Tausende von äh, Metal-Fans <lacht> auf die Bühne zu und äh, die haben sofort Viva Colonia angestimmt. Die werden dann auch noch das ein oder andere Lied von uns kennen und äh, dann sind wir mal gespannt, was passiert, wenn wir unsere Überraschung präsentieren. Wir wollen uns nicht anpassen, also wir spielen schon unsere Höhner Songs. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen anders klingen, weil wir anders motiviert sind von der Menge hier, aber einen Song werden wir machen, da werden wir jemanden covern. Ja, wir haben ja 2019 die Jungs von Metallica in Köln gehabt und die haben uns gecovert. Die haben tatsächlich Kölsch gesungen. Do sind do boy, war nicht so ganz echt Kölsch, aber sie haben Viva Colonia gesungen. Da müssen wir uns doch heute für erkenntlich zeigen. Na dann, viel Spaß. Wir sehen uns gleich nach dem Auftritt nochmal. Dankeschön. Bis nachher. Ciao. Haben wir nicht ein wunderbares Festival, auf dem Sachen passieren, die sonst nirgendwo passieren? Es ist einfach geil. Und ich weiß, es ist nicht von den Hühnern, ja, aber ich möchte es einmal machen mit euch. Und wenn der Trömmel schlägt, dann stand mal parat. Und jeder hätte gesagt, Gölle Allah, Allah, Gölle Allah. Es ist ein Wolf, hier sind die Hühner. Warum sind wir erst 2022 hierher gekommen? Das ist, glaube ich, der Traum von jedem Musiker äh, vor einer solchen Kulisse. Und die waren ja total textsicher. Also Norddeutschland singt plötzlich Kölsch. Was wollen wir denn mehr? Und es war eine großartige Party. Ich glaube, das war das Entscheidende. Und ich freue mich am meisten darüber. Du musst jetzt in die Kamera gucken, dass du eine Pappnase auf deinen Arsch hast. Du hörst ja bald auf. War das ein geiles Setting für eines der letzten Konzerte? Also seit, seit gut einem Jahr bin ich dabei aufzuhören. Heute habe ich zum ersten Mal angefangen, darüber nachzudenken, ob die Entscheidung richtig war. Nein, nein, keine Angst. Nein, 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 nein. Ich, bin, ich bin sicher, die Burschen, die Jungen werden das, werden das Ding jetzt rocken. Und ich gucke mir das dann aus der Ferne an. Und ich komme auf jeden Fall nächstes Jahr nicht aktiv, sondern ins Publikum hier. Ich gucke mir das an. Liebe Metalheads, ihr seid großartig. So muss es sein. Love and Peace. Und ein bisschen laut darf ruhig sein. Echte Freunde sind wir geworden. Super. Dankeschön an euch, Dankeschön an euch und das waren die Höhner. So. Ja. Yeah.